students today we'll start with chapter number 25 chapter number 25 is uh, central tendencies in this chapter we will be first finding the central tendency that is mean and let us see the various formulas of the mean and how to do the sums so i'll explain you the sums and the rest part of this exercise will be your homework that you will be doing okay so let's come to the whiteboard okay here you can see as the chapter name suggests it's all about central tendencies what do we mean by central tendencies so central tendencies means those values which gives us you know like the central values of the data if we have a data and we want to find the central value beach ka value so average bhi keh sakte hain hum usko so that is an average or central tendency this is what we will be looking into now there are two types of thing ek hota hai mathematical average wo aap calculate karke plus minus arithmetic karke nikaloge usko kahenge arithmetic fir hota hai ek geometric mean hota hai aur ek harmonic mean hota hai okay so this two you will learn later on or right now our topic is arithmetic mean ha dusra hum position ke base pe bhi nikal sakte hain the median and the mode which we have already done now let us start with the formulas first so i'll take you to the formulas so pehla formula jo hota hai hamara wo yahan par hum dekh sakte hain the formula is for the raw data so raw data sum of all observation that is summation xi upon n so what we have to do this are my all observations as you can see here so agar main sab ka sum nikal do i'll call it as summation xi कितना होगा फोर प्लस सिक्स प्लस नाइन प्लस टेन प्लस ट्वेल्व सो दैट विल बी फोर्टी वन एंड हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन डू आई हैव दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव सो माई फॉर्मूला विल बी समेशन एक्स आई अपॉन एन सो दैट इज फोर्टी वन बाई फाइव So what is 41 by 5? 8.2 and 8.2 is my mean. In case of raw data, जो data हमें जैसे मिलता है हम वैसे का वैसा ही लिख दें कोई भी editing के बिना we call it as a raw data. Now mean of discrete data. Discrete data मतलब data को हमने थोड़ा सा classify करके group में कर दिया है frequencies के form में रख दिया है and in that case. तो देखो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे एज यू कैन सी हियर समेशन एफ आई एक्स आई तो हमारा जो एक्स आई है वो यहाँ लिखा हुआ है एफ आई इधर है हियर वी वॉन्ट समेशन एफ आई एक्स आई तो उसके लिए पहले मुझे एफ आई एक्स आई तो करना पड़ेगा ना सो ट्वेल्व इंटू सिक्स विल बी वॉट सेवेंटी टू सिमिलरली थर्टीन इंटू एट विल बी हंड्रेड एंड फोर एंड फोर्टीन फाइज यस सेवेंटी then 15 into 7 will be 105 and then 16 into 9 will be 144 and then we have 17 into 5 of course 85 right now we have to include one more thing into this that is we want summation fi or either summation fi xi so i'll minimize this a bit yeah तो समेशन एफ आई कितना आएगा मेरा आई कैन मेक टेबल ऑफ दिस काइंड और यू कैन यू नो कन्वर्ट दिस इन टू हॉरिजोंटल टेबल एज वेल तो समेशन एफ आई इज सिक्स प्लस एट प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस फाइव सो दैट इज टोटल इक्वल्स टू फोर्टी और ये वाला हम देखते हैं सेवेंटी टू प्लस वन जीरो फोर प्लस सेवेंटी प्लस वन जीरो फाइव प्लस वन फोर्टी फोर प्लस एटी फाइव वी गेट द टोटल एज फाइव हंड्रेड एंड एटी नो एज फॉर द फॉर्मूला इज सेज वो फॉर्मूला जो कंसर्न करता है हमको हम उस हिसाब से करेंगे लेट मी इरेज दिस सो यू अंडरस्टूड नाउ देखो फॉर्मूला क्या कहता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है हमारा फाइव हंड्रेड एंड एटी और ये है फोर्टी जीरो एंड जीरो गॉन एंड देन सो इट विल बी समवेयर नियर टू फोर्ट 
15 yeah approximately yeah, getting that 14.5 now age was in years so yeah units likhna nahi bulo gaya okay so 4.5 years so this is by mean of the discrete data now coming to the real part of the sum here we have mean of the group data this is important for us yahan pe aapke paas teen formula hai direct method assume mean and step deviation now in the direct method what do we do we use this formula summation fi xi upon summation fi ye wala formula hum use karte hain now for this formula we need xi kyunki isme to class interval dekho this is my question number 18 isme to hame kya diya hua hai class interval hai to xi kisko lena तो xi कैसे लिया जाएगा सो so, xi लेने के लिए हम क्या करेंगे जैसे मैं फर्स्ट क्लास को लेता हूं सो आई विल डू 50 प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू सो दैट कम्स टू बी 25, फाइव सो देखो ये आ गया 25, फाइव राइट एंड देन ओके लेट मी एक्सपेंड अबिट मैं ये वाला ले लेता हूँ चलो इसका फाइन करना है xi, तो हम क्या करेंगे 250 फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू सो दिस विल कम एज 450 डिवाइडेड बाय 2, 225. तो देखो ये वाले का आंसर यहाँ पे 225 है. So it is a इसी तरह से हमने ये सारे किए हुए हैं. So I hope you all will be able to do this, right? चलो. तो अब मैं आगे बताता हूँ आपको. Now when it comes to finding the xi, we have got that fi was already given. ये देखो ये fi था आपका. वो यहाँ पे भी fi है. Now we need एफ आई इंटू एक्स आई क्योंकि वी आर डूइंग विद द डायरेक्ट मैथड तो एफ आई इंटू एक्स आई ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड सेवेंटी फाइव एट जा सिक्स हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्सटीन टू थाउजेंड एंड देन लाइक वाइज अब इसका टोटल निकाल लो यहाँ से यहाँ तक इन सबको प्लस कर दो और इसका टोटल ले लो सो इट कम्स टू बी सेवन वन फाइव जीरो एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो वी डू द टोटल ऑफ एफ आई तो वो भी फिफ्टी आ गया 7150 upon 50, you get the answer as 143. So this was use of direct method. Now we'll look one more sum. You know, I have taken a random example. Okay, so we will be solving this question. This is not from your textbook, of course. We'll be solving this question using assumed mean method. coming back to this okay 0 to 10 10 to 20 and this all our class interval frequency is already given in the question now this is my part of work x i jab mujhe find karna hai so what should i do i should do 10 plus 0 by 2 and that comes to be 5 similar 15 25 35 40 5 and 55 so we have done this now we need to find deviation d look in the assume mean first of all let us see the formula so ye formula is tarah se hai aap dekho yahan par a plus you can write this a capital as well you know in some books it's given in the small form or kuch mein capital mein to capital le lo so a plus summation fi di upon summation fi so what is di over here so that is xi minus a aur isi ko hum kehte hain deviation Back to that question. Yes, here we are. So, यहाँ हमें चाहिए इसका deviation. So, deviation जब मैं find कर रहा हूँ, it's very simple. What I'll do first thing is we have to make an assumption. मुझे खुद एक assume mean लेना पड़ेगा यहाँ पे. अब मेरा assume mean क्या लूँ मैं? I can take any. That's my choice. So, इधर मैंने 25 को assume mean कह दिया. So, 5 minus 25. Will be minus twenty. Fifteen minus twenty-five will be minus ten, and twenty-five minus twenty-five zero. Thirty-five minus twenty-five is ten, and forty-five minus twenty-five twenty. Fifty-five minus twenty-five is thirty. So this is how I get the value of deviation. Okay. Now the next part in the question is F I D I. So in दोनों को multiply करना है हमको और इधर answer लिखना है. So एफ आई डी आई या सॉरी एफ आई लेंगे दिस इज एक्स आई टेक एफ आई इंटू डी आई सो ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी 
240 और माइनस साइन था इसलिए हमने यहाँ पे ये माइनस भी ले लिया राइट चलो लेट मी इरेज ऑल द पार्ट सो इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड नाउ 18 इंटू माइनस टेन माइनस वन एटी सिमिलरली ट्वेंटी सेवन इंटू जीरो इज जीरो सो लाइक वाइज यू गेट दिस एफ हमको ये चाहिए था एफ और यहाँ समेशन एफ आई नाउ द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू वट इज द फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई चलो आगे करेंगे हम इसको तो ए कितना था मेरा एज्यूम मीन दैट इज ट्वेंटी फाइव एफ आई डी आई आया है थ्री हंड्रेड और ये है हंड्रेड सो दिस टू जीरो गेट कैंसल एंड आई एम लेफ्ट विद ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री विच इज ट्वेंटी एट वन इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर जब आप कैलकुलेट कर रहे हो आपको ध्यान रखना ये वाला पार्ट पूरा इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है कोई भी एल लेने की गलती ना करे इसको कैलकुलेट कर दो जो भी पॉइंट में या डेसिमल में आंसर आता है उसको ए के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना दैट विल गिव यू वेरी प्रिसाइज आंसर ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट एज यू मीन मैथड नाउ विल मूव टू स्टेप डेविएशन मैथड हियर इज योर क्वेश्चन आई थिंक ये आपके टेक्स्ट बुक का है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें आपका ये डाटा दिया हुआ है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू तो हम इस डाटा को इस तरह से लिख लेंगे अब आपको एक्स आई लिखना भी आता है एफ आई लिखना भी आ रहा है राइट एफ आई सो ऑलरेडी गिवन नाउ हियर वॉट वी एग्जैक्टली हैज इज एक्स आई माइनस ए ये डेविएशन हो गया आपने एक्स आई माइनस ए अभी करना सीखा था एक स्टेप में ये कर लो और चाहो तो आप साथ साथ में भी कर सकते हो नाउ यू हैव टू डिवाइड इट विद एच एच इज क्लास हाइट तो वो हम है ना एकदम ऊपर ही लिख देंगे डेटा के ऊपर व्हाट इज द क्लास हाइट सो लेट्स सी इनटू दिस यहाँ से यहाँ देखो कितने का गैप है टेन का गैप है सो क्लास हाइट इज टेन सो वट शुड आई एग्जैक्टली डू आई शुड डिवाइड बाई एच पर वो वाला पार्ट मैंने एक यहाँ नहीं रखकर इधर किया है ताकि आपको समझ में आए यू कैन डू ऑल टूगेदर या अलग भी कर सकते हो तो माइनस टू आ जाएगा जब मैं इसको डिवाइड बाई टेन कर रहा हूँ इसको डिवाइड बाई टेन करूंगा तो इट विल कम माइनस वन एंड लाइक वाइज सो हियर वी हैव दैट नाउ इन दिस केस वी नीड एफ आई इन टू यू आई सो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करो सो टेन टू सा ट्वेंटी एंड माइनस है तो माइनस ट्वेंटी ठीक है फिर नाइन वन जा नाइन माइनस नाइन इस तरह से एंड दिस वन तो जीरो एंड लाइक वाइज वी गेट इट अब हमको इसका टोटल ले लेना है समेशन एफ आई यू आई नेगेटिव नंबर का अलग से करो और पॉजिटिव नंबर का अलग से करो सो दैट कम्स टू बी सिक्सटी थ्री नाउ विल यूज द फॉर्मूला हाँ इसमें भी हमने एज्यूम मीन तो ले लिया था बताओ कौन सा था एज्यूम मीन हमारा हाँ वो लिखना पड़ता है हमें हाँ यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज यू मीन हैज टू बी रिटर्न लाइक दिस डेटा में भी लिख देना है सो ए जो ट्वेंटी फाइव था समेशन एफ आई यू आई टोटल कितना निकाला था हमने सिक्सटी थ्री और समेशन एफ आई ये है हंड्रेड तो ये हम हंड्रेड डाल देंगे यहाँ पर सो दिस इन टू एच इसमें एक चीज होता है इन टू एच एच जो था वो हमारा टेन था वो हमने डेटा के स्टार्टिंग में लिया था एच वॉज टेन so this h which is 10 वो हम यहाँ पुट कर देंगे सो यू गेट दिस अब देखो ये जीरो जीरो कट सिक्स पॉइंट थ्री तो मैंने पहले क्या किया है इसको कैलकुलेट कर दिया बाद में ला के यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं सो थर्टी वन पॉइंट सिक्स इज माई आंसर राइट सो वट इज बिन गिवेन इसमें ऐसा बोला है मार्क्स तो आई विल से थर्टी वन पॉइंट सिक्स मार्क्स इज द एवरेज मार्क्स मीन ऑफ द मार्क्स सो आई होप ये आप सबको समझ में आ गया कैसे करना है इन सम्स को नाउ फॉर टू डेज वर्क वॉट यू विल डू एक्सरसाइज ट्वेंटी फाइव ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग यू नो फ्रॉम योर टेक्स बुक ऑल द सम्स एक्सेप्ट आपको जो नहीं करना है जो अननोन डेटा वाले क्वेश्चन है जहां पे आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है बी का या ऐसा बोला एफ क्यू पी ऐसे कोई भी अननोन वैल्यूज जहाँ पे होते हैं बिन आस टू फाइंड द अननोन वैल्यूज वो वाले सम्स आपको नहीं करने हैं बिकॉज आई हैव अ ओल्ड वर्जन ऑफ द टेक्सट बुक सो आई डोंट नो द नंबर ऑफ नंबरिंग ऑफ योर सम्स सो यू हैव टू डू ऑल द सम्स एक्सेप्ट फाइंडिंग द अननोन वैल्यूज एंड देन दोज क्वेश्चन वेर यू नो लाइक 
mean is already been given and one unknown data is there like uh, let me read one example for you which you don't have to do find the mean of 25 number if it's been given that the mean of the 15 of them is 18 and mean of the remaining one is 13 Ye wale bhi nahi karne hai aapko. okay so this is the whole task that you will be doing from exercise 25 all the sums Thank